வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் எட்டாம் வகுப்பு வரை இந்தியை கட்டாயமாக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் திட்டவட்டம் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு மசோதா மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றம் சமூக நீதிக்கான வெற்றி என பிரதமர் மோடி பெருமிதம் ஆதரவளித்த எம்பிக்களுக்கு அமித்ஷா பாராட்டு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என கனிமொழி விமர்சனம் தேர்தல் ஆதாயம் பெற கருவியாக பயன்படுத்துகிறது பாஜக என ரங்கராஜன் குற்றச்சாட்டு மத்திய அமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தலைமையில் இன்று ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் சிறிய நிறுவனங்கள் வீடு வாங்குவோருக்கான சலுகை குறித்த முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்ப்பு அயோத்தியில் ராம ஜென்ம பூமி பகுதி யாருக்கு சொந்தம் உச்சநீதிமன்றத்தில் ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு இன்று விசாரணை இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் நாடு முழுவதும் எட்டாம் வகுப்பு வரை இந்தியை கட்டாயமாக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்துள்ளார் புதிய கல்விக் கொள்கை வரைவு அறிக்கையில் நாடு முழுவதும் அனைத்து பள்ளிகளிலும் எட்டாம் வகுப்பு வரை இந்தி மொழியை கட்டாயமாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாக வெளியான தகவலை மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார் நாடு முழுவதும் பள்ளிகளில் இந்தியா முழுவதற்கு ஒரே மாதிரியான மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த கல்விக் கொள்கையை கொண்டுவர மத்திய அரசு முடிவு செய்திருந்தது இதன் காரணமாக புதிய கல்விக் கொள்கைக்கான வரைவு அறிக்கையை தயாரிக்க கஸ்தூரி ரங்கன் தலைமையிலான ஒன்பது பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது இந்த குழு மத்திய அரசிற்கு சில முக்கிய பரிந்துரைகளை அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருந்தது இந்த பரிந்துரைகளின்படி நாடு முழுவதும் அனைத்து பள்ளிகளிலும் எட்டாம் வகுப்பு வரை இந்தி மொழியை கட்டாயமாக்க வேண்டும் நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான அறிவியல் மற்றும் கணித பாடங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என கூறப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது இது தொடர்பாக மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் பதிவிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கஸ்தூரி ரங்கன் கமிட்டி பரிந்துரைத்துள்ள புதிய கல்விக் கொள்கையில் எந்த மொழியை கட்டாயமாக்க வேண்டும் என குறிப்பிடப்படவில்லை என்றும் இது முற்றிலும் தவறான தகவல் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியிருக்கும் பொது பிரிவினருக்கான பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு மசோதா நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் மாநிலங்களவையில் நிறைவேறியது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியிருக்கும் பொது பிரிவினருக்கு பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்க வழி செய்யும் மசோதாவுக்கு மத்திய அமைச்சரவை கடந்த திங்கட்கிழமை ஒப்புதல் வழங்கியது இதைத் தொடர்ந்து இந்த மசோதா நேற்று முன்தினம் மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது இதையடுத்து இந்த மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்காக மாநிலங்களவைக் கூட்டம் ஒரு நாள் நீட்டிக்கப்பட்டது அதன்படி இந்த மசோதா மீது நேற்று காலை முதல் விவாதம் நடத்தப்பட்டது மாநிலங்களவையில் இந்த மசோதாவுக்கு அதிமுக திமுக ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் பிஜு ஜனதா தளம் ஆகிய கட்சிகளும் மசோதா எதிர்ப்பு தெரிவித்தன இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பேசிய அதிமுக எம்பி நவநீத கிருஷ்ணன் பத்து சதவிகித பொது இடஒதுக்கீடு நிலையானதாக இருக்காது என்றும் அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிரானது என்றும் தெரிவித்தார் இடஒதுக்கீடு என்பது தனிப்பட்ட நபருக்கு இல்லாமல் சாதி வாரியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று கூறிய அவர் தமிழகத்தில் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு கொண்டுவர மத்திய அரசு அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார் is unconstitutional and it is not sustainable the concept of reservation is applicable only to the community or to the class not to the individuals our honorable amma brought in 69% reservation which is in force now as far as tamil nadu is concerned i humbly request the central government please bring an amendment this bill is not applicable to state of tamil nadu இதனை அடுத்து பொது பிரிவினருக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாநிலங்களவையில் அதிமுக வெளிநடப்பு செய்தது இந்த நிலையில் மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பேசிய திமுக எம்பி கனிமொழி பொருளாதாரத்தை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் ஆனால் சாதியை மாற்ற முடியாது என ஆவேசமாக கூறினார் மத்திய அரசு தன்னிச்சையாக முடிவுகளை எடுத்து அவற்றை மக்கள் மீது திணிக்கிறது என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் இதனைத் தொடர்ந்து இரவு பத்து மணி வரை நீடித்த நீண்ட விவாதத்திற்கு பின் மசோதா மீது வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது 
இந்த வாக்கெடுப்பில் நூற்று உறுப்பினர்கள் மசோதாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர் ஏழு உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதன் மூலம் இந்த மசோதா மாநிலங்களவையில் நிறைவேறியது இதையடுத்து இந்த மசோதாவை சட்டமாக்க குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்படும் அவர் ஒப்புதல் அளித்த பின்னர் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு கல்வி வேலைவாய்ப்புகளில் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதா சட்டமாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவருக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் சட்ட திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்டது சமூக நீதிக்கான வெற்றி என பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டரில் அரசமைப்பின் நூற்று இருபத்தி நான்காவது சட்ட திருத்த மசோதா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் நிறைவேறியது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இடஒதுக்கீடு மசோதா தொடர்பான விவாதத்தின் போது எம்பிக்கள் அனைவரும் தங்கள் புத்திசாலித்தனமான கருத்துக்கள் வெளிப்படுத்தியதாக குறிப்பிட்டுள்ள பிரதமர் மோடி மசோதா நிறைவேறியது சமூக நீதிக்கு கிடைத்த பெரும் வெற்றி என பதிவிட்டுள்ளார் மேலும் இந்த இடஒதுக்கீடு மசோதா இளைஞர்கள் தங்களது வலிமையை வெளிப்படுத்தவும் இந்தியாவின் மாற்றத்திற்கு பங்களிக்கவும் உத்வேகமாக அமையும் என்று தெரிவித்துள்ள பிரதமர் மோடி வலுவான இந்தியாவை உருவாக்க நினைத்த சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கும் அரசியல் அமைப்பை உருவாக்கியவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் தனது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் பாஜக தேசிய தலைவர் அமித் ஷா தனது டுவிட்டரில் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு மசோதா நிறைவேறியதற்கு பிரதமர் மோடிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் மேலும் சட்டப்பிரிவு நூற்று இருபத்தி நான்கில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள ஆதரவளித்த உறுப்பினர்களுக்கும் அமித் ஷா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அனுமதிக்காத பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு சட்ட திருத்த மசோதாவை உச்சநீதிமன்றம் நிராகரிக்கும் என தமிழக அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளன இது தொடர்பாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக துணை பொதுச்செயலாளர் தினகரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் அமலில் உள்ள அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டிற்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் மத்திய அரசின் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு மசோதா இருப்பதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மாநில அரசின் ஒப்புதலுக்காக இந்த மசோதா தமிழக சட்டசபைக்கு வரும் துணிச்சலோடு நிராகரிக்க அதிமுக அரசு தயாராக இருக்க வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் தேர்தல் ஆதாயத்துக்காக மத்திய அரசால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அனுமதிக்காத இந்த சட்ட திருத்தத்தை உச்சநீதிமன்றம் நிராகரிக்கும் என்றும் தினகரன் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உயர் சாதி ஏழைகளுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது இடஒதுக்கீடு கோட்பாட்டையே சீர்குலைக்கும் சதிவேலை பின்னல் என சாடியுள்ளார் பொருளாதார நிலை மாறி மாறி வரும் நிலையில் அதனை அளவுகோலாக வைப்பது சமூக நீதியை புதை குழிக்கு அனுப்பும் மோசடி முயற்சி என்றும் வைகோ குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்த நிலையில் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சிபிஎம் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அவசர கதியில் அமல்படுத்த தேவையில்லை என்று கூறினார் தேர்தல் ஆதாயம் பெற கருவியாக இதனை மோடி அரசு பயன்படுத்துவதாக கூறிய அவர் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது ஏற்கனவே இடஒதுக்கீட்டை அனுபவித்து வரும் மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாதவாறு அமைய வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் ஒரு பொதுவான கருத்து உடன்பாடோடு அமலாக்குவது என்பதுதான் சரியே தவிர அவசர கதியில் தேர்தலுக்கான ஒரு பிரச்சார கருவியை அதை பயன்படுத்தக்கூடாது என்றுதான் எங்களுடைய கருத்து சென்னை விமான நிலையத்தில் திமுக எம்பி கனிமொழி மற்றும் சிபிஎம் எம்பி டி கே ரங்கராஜன் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினர் அப்போது பேசிய கனிமொழி பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என குற்றம் சாட்டினார் மசோதாவை பொருளாதார அடிப்படையிலே கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த இடஒதுக்கீட்டை எதிர்க்கிறது அதுல வந்து தளபதி அவர்களும் எதிர்த்திருக்கிறார்கள் சட்டமன்றத்திலே தொடர்ந்து அதுதான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் நிலைப்பாடு இது வந்து தேர்தலுக்காக மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மசோதாவே ஒன்றும் ஒரு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டிக்கான பிள்ளை செலக்ட் கமிட்டிக்கான யா எந்த விதமான ஒரு அறி அறிவியல் இதுவும் இல்லாமல் பின்புலமும் இல்லாமல் இதை பற்றி எந்த ஆராய்ச்சிகளும் செய்யப்படாமல் ஒரு எந்த ரிசர்ச்சும் கிடையாது ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு கமிஷன் செட் அப் பண்ணலை பத்து சதவீதம் அப்படிங்கிற அந்த நம்பரை எங்கேருந்து கொண்டு வர்றாங்க இது யாருக்கு பயன்பட போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன விளக்கம் இருக்கிறது 
நீங்க வந்து எட்டு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீத மக்கள் தொகை வந்து அதுல வந்து வந்துடுது அப்ப யாருக்கு உதவி செய்யறதுக்காக அதை கொண்டு வரீங்க தொடர்ந்து பேசிய ரங்கராஜன் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நிலைப்பாடு குறித்து விளக்கம் அளித்தார் தமிழக நிலைமைக்கும் இந்திய நிலைமைக்கும் மாநிலத்துக்கு மாநிலம் வித்தியாசம் கிடையாது குறிப்பாக இன்னும் நூறு நாளில் தேர்தல் வருகிற பொழுது உத்தரப்பிரதேசம் போன்றிருக்கக்கூடிய மாநிலத்தில் மாயாவதியும் அகிலேஷும் ஒன்றாக இணைந்தது என்பதே பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மிகப்பெரிய எரிச்சலை ஊட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது வட மாநிலங்களில் மேல் ஜாதி ஓட்டு என்பது வெறும் பிராமணர்கள் ஓட்டு அல்ல பிராமணர்கள் ரஜபுத்திரர்கள் பாக்கூர்கள் என்று பல ஜாதிகள் இருக்கின்றன ஆந்திராவில் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நாயுடுகள் பிற்போக்காக பிற்படுத்தப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் வட நாட்டில் ஆந்திராவில் அவங்க பிற்படுத்தப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே சந்திரபாபு நாயுடு அவங்களுக்கு பிற்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வேணும்னு கேட்கிறார் அது மாநிலத்துக்கு மாநிலம் மாறுகிற பொழுது தமிழகத்தில் ஏற்கனவே அறுபத்தொன்பது சதவீதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்ற மாநிலங்களில் ஐம்பது கூட அமுலாகாத ஒரு சூழ்நிலையில் இப்படிப்பட்ட வாதங்கள் வருகிற பொழுது அகில இந்திய கட்சிகள் சில நிலை எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது கனிமொழி குறிப்பிட்டதைப் போலவே இது பெரிய பலன் கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றும் அல்ல இது தேர்தலுக்கான கண்துடைப்பு ஆதரித்ததாக சொல்லக்கூடிய நாங்கள் உள்பட அதில் இருக்கக்கூடிய கோளாறுகளை சொல்லி இருக்கிறோமே தவிர அதை வரவேற்று ஒன்றும் செய்யவில்லை பொருளாதார ரீதியில் முன்னேற்றுவதற்கு பல்வேறு திட்டங்கள் உள்ளதாக மக்களவை துணை சபாநாயக தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார் கரூர் மாவட்டம் கோடங்கிப்பட்டி பேருந்து நிலையம் வெங்கமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிமுக தேர்தல் பிரச்சார வாகனங்களை மக்களவை துணை சபாநாயக தம்பிதுரை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் தொடங்கி வைத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தம்பிதுரை பொருளாதார அடிப்படை தருவது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் என கூறினார் மேலும் பொருளாதார ரீதியில் முன்னேற்றுவதற்கு திட்டங்கள் உள்ளது என்றும் ஆனால் ஜாதியை ஒழிக்க திட்டங்கள் இல்லை என்றும் அவர் கூறினார் குறைபாடு இருப்பதுதான் எங்களுடைய ஏழைகளுக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை அனைத்து சமூக ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்காக இருக்கட்டும் பார்வர்டு கம்யூனிஸ்ட் கொடுக்கட்டும் அதுக்காக நம்ம இல்லை ஆனால் இவர் கொண்டு வந்த திட்டம் யாருக்கோ செய்வதற்காக வசதி உள்ளவர்களுக்காக செய்வதற்காக செய்தது போல் தோன்றுகிறது இது வந்து இந்த பொருளாதார அடிப்படையில் நிலைக்காது என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த பொருளாதார அடிப்படையில் தருவது ஒரு குழப்பத்தை உருவாக்கும் பிறகு கரப்ஷன் வரும் நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது பொருளாதார அடிப்படையில் பல்வேறு திட்டங்கள் இருக்கின்றன ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கலாம் ஏழைங்களுக்கு சொல்றவங்களுக்கு ஏழைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் வேறு ஜாதிக்காரர்களுக்கு இந்த முத்ரா ஸ்கீம் பண்றாங்க பிறகு அஞ்சு லட்சம் கொடுத்து வியாபாரம் செய்ய சொல்றாங்க பல திட்டங்கள் இருக்கிறது அந்த திட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது பொருளாதார ரீதியில முன்னேற்றுவதற்கு திட்டங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் ஜாதியை ஒழிப்பதற்கு திட்டம் கிடையாது அதற்கு இத்தகைய ஒரு அந்த ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் இவர்களையும் மத்திய அமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தலைமையில் இன்று நடைபெற உள்ள ஜி எஸ் டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் சிறிய நிறுவனங்கள் வீடு வாங்குவோருக்கான சலுகை குறித்த முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தலைமையில் முப்பத்தி இரண்டாவது ஜி எஸ் டி கவுன்சில் கூட்டம் டெல்லியில் இன்று நடைபெற உள்ளது இந்த கூட்டத்தில் ஜி எஸ் டி பதிவிற்கான ஆண்டு விற்று முதல் வரம்பு இருபது லட்சத்திலிருந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என தெரிகிறது இதனால் குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் பயனடையும் வீடு வாங்குவோர் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் துறைகளுக்கு வரி குறைப்பு உள்ளிட்ட சலுகைகள் குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கட்டப்பட்டு வரும் குடியிருப்புகள் மற்றும் கட்டி முடித்த சான்று இல்லாத அதே சமயம் குடிப்புக ஏற்ற வீடுகளுக்கு தற்போது பன்னிரண்டு சதவீத ஜி எஸ் டி வசூலிக்கப்படுகிறது இதை ஐந்து சதவீதமாக குறைப்பது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என தெரிகிறது பிரச்சினைக்குரிய அயோத்தி நிலம் தொடர்பான வழக்கை உச்சநீதிமன்றத்தின் அரசியல் சாசன அமர்வு இன்று விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் அயோத்தியில் ராமஜென்ம பூமி என கூறப்படும் சர்ச்சைக்குரிய பகுதி யாருக்கு சொந்தம் என்பது தொடர்பான பிரச்சினை பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வருகிறது மேலும் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இந்த உத்தரவிற்கு எதிராக இஸ்லாமிய அமைப்புகள் தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மீண்டும் மேல்முறையீடு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அனைத்து மனுக்களையும் விசாரித்த உச்சநீதி 
உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் அயோத்தி நிலம் தொடர்பான அனைத்து வழக்குகளும் உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய அமர்வுக்கு மாற்றப்படும் என்றும் அதனை விசாரிக்கும் புதிய அமர்வு குறித்து விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் உத்தரவிட்டிருந்தார் இந்நிலையில் அயோத்தி நிலம் தொடர்பான வழக்கை உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் உள்ளிட்ட ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரணை இன்று துவங்கியது முத்ரா போஜனா திட்டத்தின் கீழ் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் பெண் தொழிலாளர்களுக்கு கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது என மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி தெரிவித்துள்ளார் தலைநகர் டெல்லியில் ரைசினா டயலாக் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் ஸ்மிருதி இரானி பேசுகையில் பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா கடன் திட்டத்தில் இதுவரை பதினான்கு கோடி பேர் கடன் பெற்றுள்ளதாகவும் இதில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் பேர் பெண் தொழிலாளர்கள் என்றும் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் பெண்களின் வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்துள்ளதாகவும் பெண்கள் முறைப்படுத்தப்பட்ட துறைக்குள் வருவது அதிகரித்துள்ளதாகவும் ஸ்மிருதி இரானி கூறினார் மீண்டும் பிரதமர் ஆகலாம் என்ற மோடியின் கனவு பலிக்காது என சித்தராமையா விமர்சனம் செய்துள்ளார் கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையா மைசூருவில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் அப்போது பேசிய அவர் முற்பட்ட வகுப்பினரில் பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கியவர்களுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அளிக்க வகை செய்யும் சட்ட திருத்தத்தை மத்தியில் ஆளும் பா ஜனதா அரசு கொண்டு வந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் ஆனால் இந்த திட்டத்தை முன்பு காங்கிரஸ் கொண்டு வர ஆலோசித்த போது பாஜகவினர் கடுமையாக எதிர்த்ததாகவும் தற்போது அவர்கள் மக்களவை தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு இந்த புதிய சட்ட திருத்தத்தை பாஜக கொண்டு வந்துள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் மீண்டும் பிரதமர் ஆகலாம் என்ற மோடியின் கனவு பலிக்காது என விமர்சனம் செய்த சித்தராமையா மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சியை கொண்டுவர மக்கள் முடிவு செய்துவிட்டார்கள் என்றும் கூறினார் தமிழக அரசு மீது திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருவதாக உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் குறிப்பிட்டுள்ளார் திருவாரூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் கஜா புயலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய நிவாரணங்களை தமிழக அரசு வழங்கி வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார் கஜா புயலில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் எல்லாம் அவர்களுக்கு உரிய நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது வழங்கப்பட்டும் வருகிறது இதைத்தான் மாநில முதலமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள் இது வந்து பாதிப்பு என்பது மிகப்பெரிய பாதிப்பு கணக்கெடுப்புகள் இவையெல்லாம் முடிந்திருக்கு பின்னால் இன்னைக்கு மக்களிடத்துல பொருளையும் அது பெரிய பணத்தை கொண்டு சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக அமைச்சரவையை கூட்டி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட கொள்கை முடிவு எடுக்காதது ஏன் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த விவகாரத்தில் செய்தியாளர்களின் பங்கு சிறப்பாக உள்ளதெனவும் பாராட்டு தெரிவித்தார் என்னுடைய ஒரே கேள்வி முதலமைச்சரவர்களே நீங்கள் அமைச்சரவையை கூட்டி ஏன் முடிவெடுக்க மறுக்கிறீர்கள் நீங்கள் அமைச்சரவையை கூட்டி முடிவெடுக்க தடுப்பது எது ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் இங்கு முடிவெடுத்து அமைச்சரவையை கேபினெட்டை கூட்டி பாலிசி டெசிஷன் என்னென்ன காரணங்கள்னால இத்தனை வருஷம் கன்சென்ட் இல்லாமல் ஓட்டினாங்க நிலம் நீர் காற்று மூன்றையும் வந்து பாதிக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இதுதான் நடந்தது இப்பொழுது மக்களுடைய உடல் நலனையும் அவருடைய உயிரையும் பாதுகாக்க நாங்கள் இந்த அமைச்சரவை கொள்கை முடிவாக எடுத்திருக்கிறது கேபினட்டேஷன் எடுக்க எது தடுக்கிறது தொடக்க காலத்திலிருந்து இங்குள்ள பத்திரிகையாளர்களை மதிக்கிறேன் தூத்துக்குடியினுடைய செய்தியாளர்கள் தொலைக்காட்சி ஊடக நண்பர்கள் இந்த இருபத்தி ரெண்டு வருடமாக என்னுடைய அனுபவம் இந்த ஸ்டெர்லைட் கம்பெனிக்கு ஆதரவா இந்த மீடியா கிடையாது இங்க அது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களை நன்றி உணர்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
சிபிஐ இயக்குநர் பொறுப்புக்கு திரும்பிய அலோக் வர்மா இடைக்கால தலைவராக இருந்த நாகேஸ்வர ராவ் மேற்கொண்ட பணியிட மாற்றங்களுக்கு அதிரடியாக தடை விதித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் சிபிஐக்குள் அதிகார போட்டி நடந்ததை தொடர்ந்து அதன் இயக்குநர் அலோக் வர்மாவும் துணை இயக்குநர் ராகேஷ் அஸ்தானாவும் அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதி கட்டாய விடுப்பில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன இதையடுத்து அலோக் வர்மாவின் அலுவலகம் பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டது அலோக் வர்மாவின் இடத்தில் இடைக்கால இயக்குநராக நாகேஸ்வர ராவ் நியமிக்கப்பட்டார் அவர் அலோக் வர்மாவின் அணியில் இந்த பத்து பேருக்கு பணியிட மாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டார் இந்நிலையில் கட்டாய விடுப்பில் அனுப்பப்பட்டதை எதிர்த்து அலோக் வர்மா உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகினார் இதில் அவர் பணியை தொடராம் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதையடுத்து சிபிஐ இயக்குநராக பொறுப்பேற்ற அலோக் வர்மா பத்து பேருக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த பணியிட மாற்ற உத்தரவை இன்று ரத்து செய்தார் அவரது பதவிக்காலம் ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது மக்களின் விசுவாசம் இல்லாத யாரும் முதலமைச்சராக முடியாது என அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மகளிர் அணி பொதுச் செயலாளர் அப்சரா தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் ரஜினிகாந்த வந்து ஒரு ஒரு பிஜேபி ஏஜெண்டா வச்சுக்கிட்டு இங்க வந்து அரசியல் செய்யணும்னு பாக்குறாங்க அது என்னைக்குமே தமிழக மக்கள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க நீங்க எந்த பேட்டைக்கு வேணாலும் போலாம் ஆனா வந்து மக்களோட விசுவாசம் இல்லைன்னா நீங்க முதலமைச்சர் ஆக முடியாது நீங்க கலைஞரை பாருங்க புரட்சி தலைவிய பாருங்க புரட்சி தலைவரை பாருங்க இவங்க எல்லாம் வந்து படிப்படியா வளர்ந்து ஒவ்வொரு ஊருக்கு கிராமத்துக்கு போய் வந்தாங்க இவர் வந்து உடனே அடுத்த உடனே முதலமைச்சர் ஆகணும்னு நிறைய பேர் பேசுறாங்க இப்ப அரசியல் எக்காரணத்துக்கு மக்கள் ஏத்துக்க மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப கஜா புயலுக்கு வந்து நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து பாக்கல எட்டு வழி சாலைக்கு எதுவுமே பண்ணல நீட்டுக்காக எதுவுமே பண்ணல ஆனா பிரியங்கா சோப்ரா திருமணத்துக்கு மட்டும் போவாரு ஆனா விராட் கோலி கொடுத்த பிட்னஸ் சேனல் எடுத்துப்பாரு ட்விட்டர்ல மக் தமிழக மக்களுக்கு வந்து எந்த நல்ல திட்டங்களும் கொண்டு வரல பாஜக அரசு நிச்சயமாக ராகுல் காந்தி அவர்கள் பிரதமரை உட்கார போறாரு நான் வந்து அனல் பறக்கும் பிரச்சாரம் செய்ய போறேன் இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எல்லா மாநிலத்துக்கும் போக போறேன் முக்கியமா என்னோட என்னோட ஜாப் என்னன்னா மகளிர் அணியை வளர்க்கணும் ஒவ்வொரு பிளாக் லெவல்லையும் டிஸ்ட்ரிக் லெவல்லையும் பெண்களை சேர்க்கணும் பெண்கள் தலைவிகளா வர மாதிரி நான் எதிர்காலத்தில் நான் கொண்டு வர போறேன் நடிகை ஸ்ரீதேவியின் கணவர் போனி கபூர் சென்னையில் உள்ள திரையரங்கில் விஸ்வாசம் திரைப்படத்தை கண்டு ரசித்தார் அஜித் நடிப்பில் உருவான விஸ்வாசம் படம் தமிழகம் முழுவதும் இன்று வெளியானது இதில் நள்ளிரவு ஒரு மணிக்கு சிறப்பு காட்சி வெளியானது நள்ளிரவிலும் ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் திரையரங்கிற்கு சென்றனர் இந்நிலையில் மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் கணவர் போனி கபூர் சென்னை குளத்தூரில் உள்ள திரையரங்கிற்கு நேரில் வந்து ரசிகர்களுடன் அமர்ந்து அஜித்தின் விஸ்வாசம் படத்தை கண்டு ரசித்தார் பின்னர் மாலை முரசு தொலைக்காட்சி அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் ரசிகர்களின் ஆரவாரத்தில் படம் பார்ப்பது இதுவே முதல் முறை என்று கூறினார் watching the frenzy of the crowd i mean it's almost like a festival great big festival the kind of crowd the kind of celebration the fireworks the lighting of the theater i mean everything is unseen where i'm concerned i have never experienced this kind of atmosphere in a movie hall talks of ajit stardom how big he is and how much he's loved by the masses out here how much is loved by the audience out here அஜித்தின் அடுத்த படத்தை போனி கபூர் தயாரிக்க உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது விஸ்வாசம் திரைப்பட டிக்கெட்டுகள் அதிக விலைக்கு விற்பதாக கூறி பத்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அஜித் ரசிகர்கள் திரையரங்கு முன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மேடவாக்கத்தில் உள்ள குமரன் திரையரங்கில் புதிய படங்கள் வெளியாகும் போது நூறு ரூபாய் முதல் இருநூறு ரூபாய் வரை டிக்கெட்டுகள் விற்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது ஆனால் இன்று திரைக்கு வந்துள்ள அஜித்தின் விஸ்வாசம் படத்துக்கு டிக்கெட்டுகள் ஐநூறு ரூபாய் முதல் ஆயிரம் ரூபாய் விற்கப்படுவதாக குற்றம் சாட்டப்படுகிறது இதனால் அதிருப்தி அடைந்த அஜித் ரசிகர்கள் குமரன் திரையரங்கத்தின் முன் திரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் போராட்டம் நடத்திய அஜித் ரசிகர்கள் மீது தடியடி நடத்தி கலைந்து போக செய்தனர் ஊரில் இல்லாத நபரின் குடும்ப அட்டையில் ஆயிரம் ரூபாய் பணம் பொங்கல் பரிசு வழங்கியதாக ரேஷன் கடையிலிருந்து குறுந்தகவல் வந்ததால் உரிய நபர் அதிர்ச்சியான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னையை அடுத்த தாம்பரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சைமன் பீட்டர் தனது குடும்பத்துடன் வெளியூர் சென்றுள்ள நிலையில் ஆயிரம் ரூபாய் பொங்கல் பரிசு வாங்கியதாக அவரது செல்போனுக்கு குறுஞ்செய்தி ஒன்று வந்தது அதிர்ச்சி அடைந்த அவர் சம்பந்தப்பட்ட ரேஷன் கடையில் நண்பர்கள் மூலம் விசாரித்தபோது போலி கையெழுத்து போட்டிருப்பது தெரியவந்தது அதிர்ச்சி அடைந்த இந்த சம்பவம் குறித்து அதிகாரிகள் முழுமையாக ஆய்வு செய்து மறு தணிக்கை செய்ய வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனா் 
இலங்கை சிறையிலிருந்து மீண்ட தூத்துக்குடி மீனவர்கள் அதிகாரிகளை சந்தித்து தங்கள் படகுகளை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி வேண்டுகோள் விடுத்தனர் தூத்துக்குடி திரேஸ்புரத்தை சேர்ந்த வினோத் என்பவரது படகில் ரூபின்ஸ்டன் வில்பர்ட் அந்தோனி உட்பட எட்டு பேர் கடந்த மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி மீன்பிடிக்க சென்றனர் தூத்துக்குடியிலிருந்து எழுபது மைல்கள் தொலைவில் அவர்கள் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது இலங்கை கடற்படையினர் எட்டு பேரையும் கைது செய்து இலங்கை சிறையில் அடைத்தனர் மத்திய மாநில அரசுகளின் பல்வேறு முயற்சிகளுக்கு பிறகு அந்த மீனவர்கள் மீட்கப்பட்டனர் இலங்கையிலிருந்து தூத்துக்குடி வந்த அவர்கள் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளை சந்தித்து இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட தங்கள் படகுகளை மீட்டுத் தரும்படி கேட்டுக் கொண்டனர் பத்தொம்பதாம் தேதி நாங்கள் கடலுக்கு போனோம் கடலுக்கு போய் எங்களை இருபத்தோராம் தேதி நாங்கள் தூண்டி தொழில் தான் பார்த்தோம் நாங்கள் வந்து மடியெல்லாம் வச்சு எங்களுக்கு தூண்டி தொழில் தான் பார்த்தோம் எங்களை வந்து இருபத்தோராம் தேதி எங்களை கைதி பண்ணாங்க அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அரெஸ்ட் பண்ணி எங்களை கையை எங்களை எங்கேட்டி எங்களை தள்ளி விட்டாங்க வந்து ரொம்ப கொடூரமான வாழ்க்கையில் அஞ்சு மாதமாக அனுபவிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் சார் உள்ள வந்து எங்களுக்கு வேலை வந்து ரொம்ப கீழ்பட்டமான வேலை தான் எங்களுக்கு இந்தியன் சொல்லி எங்களுக்கு அது ஒரு கேவலமான வேலை தான் எங்களுக்கு பயன் கட்டுறது போல தான் நாங்கள் அங்கே அங்கே ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் அங்கேயும் நாங்கள் செத்து பிழைச்சி வேலை பார்த்து தான் இருந்தோம் ரொம்ப கொடுமையான வேலை அங்கே பல்லாஞ்சி இல்லை மூணு மாதமும் எங்களுக்கு இந்த சின்ன பையனுக்கு டாய்லெட் கழுவுறது எங்களுக்கு வந்து அங்கே வெளி வேலை உங்களுக்கு எங்களுக்கு மம்மட்டி வேலை எங்களுக்கு தந்தாங்க அது ரொம்ப கொடுமையான வேலை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய காவல்துறை அதிகாரியை கைது செய்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சீதாராமன் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வரும் அவரிடம் திருச்சி மாநகர குற்றப்பிரிவு காவல்துறை உதவி ஆணையர் அருள் அமரன் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக புகார் கொடுக்கப்பட்டது தொழில் பிரச்சினையை தீர்த்து வைப்பதாக தன்னிடம் லஞ்சம் கேட்பதாக சீதாராமன் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது சீதாராமனிடமிருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் பணத்தை வாங்க முயன்ற அருள் அமரனை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கைது செய்தனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த அவர்கள் அருள் அமரனின் இல்லத்திலும் சோதனை மேற்கொண்டனர் காவல்துறை அதிகாரியே லஞ்சம் வாங்க முயன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவண்ணாமலை அருகே மன வளர்ச்சி குன்றிய பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஊசாம்பாடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம் இவரது மகள் சசிகலா பிறந்தது முதலே மூளை வளர்ச்சி குன்றிய நிலையிலேயே இருந்துள்ளார் முப்பது வயதான சசிகலா தனது பெற்றோருடன் வசித்து வருகிறார் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் என்பவர் சசிகலாவிற்கு அடிக்கடி பாலியல் தொலை கொடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் வீதியில் சென்ற சசிகலாவை வெங்கடேசன் வீட்டிற்குள் அழைத்து சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார் அவரது வீட்டிலிருந்து அழுதபடியே வந்த சசிகலாவை பொதுமக்கள் மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த மகளிர் போலீசார் வெங்கடேசனை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் முன்னூற்று ஐம்பது டன் எடை கொண்ட கோதண்டராமன் சிலையை ஏற்றி வந்த லாரியின் டயர் வெடித்ததால் திருவண்ணாமலை அருகே சுமார் இருபது மணி நேரம் ஒரே இடத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள கோவிலில் வைப்பதற்காக முன்னூற்று ஐம்பது டன் எடை கொண்ட கோதண்டராமன் சிலை திருவண்ணாமலையில் வடிவமைக்கப்பட்டது ஒரே கல்லாலான இந்த மிகப்பெரிய சிலையை ராட்சத கிரேனில் ஏற்றி லாரியில் வைத்து கர்நாடகாவிற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது இந்த சிலை திருவண்ணாமலை பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக எடுத்து செல்ல திட்டமிடப்பட்டு அதன் படி அன்படி செங்கம் தேசிய சாலையில் சென்று கொண்டு அப்போது அம்மா பாளையம் அருகே வந்தபோது சிலையை ஏற்றி வந்த லாரியின் டயர் வெடித்ததால் சுமார் இருபது மணி நேரம் சிலை ஒரே இடத்தில் நின்றது இதனையடுத்து அங்கு திரண்ட பொதுமக்கள் வழிபாடு செய்தனர் இதனால் அங்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது